தொடக்க இப்பத்தை பற்றி மிகவும் விரிவாக அதிக நேரமாக திரு தயாரிப்பு சுந்தர் அவர்கள் பேசுறார் பிரஸ் அண்ட் மீடியாவுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் வந்ததுக்கு தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த சப்போர்ட் ரவி சார் இட்ஸ் அ கிரேட் ஜேர்னி அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் த ட்ரஸ்ட் இவ்வளோ பெரிய படம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ஃபண்டாஸ்டிக் ஜேர்னி தேங்க்யூ ஃபார் ஆன்சர் திஸ் மூவி வாஸ் நாட் ஈஸி டு எக்ஸிக்யூட் இட்ஸ் எ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஷார்ட் வாஸ் இன் போர்ட் சில நேரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷிப்பு வர்ற டைம் இருக்கும் அந்த டைம் தான் ஷார்ட் வைப்பார் இந்த மாதிரி வெரி டிஃபிகல்ட் ஷார்ட் வெதர் ஐ திங்க் புல்ட் இட் ஆஃப் ரியலி வெல் தேங்க்யூ ஃபார் த என்டையர் டீம் ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஐ ஷுட் சே ஸ்டண்ட் ஹஸ் டன் ரியலி வெல் அதில் ரவி சார் பிகெஸ்ட் ரிஸ்க் இஸ் டேக்கன் ஒரு பைக் ஏரியர் ஷிப் வந்திருக்கு அதில் ஒரு டக் போட்டில் போய் ஏறணும் ஸ்டண்ட் மேன் சொல்றாங்க டூ போட்டுருவோம் சார் தைரியமா கிரவுண்ட் ஃபிளோர்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளோர் ஏற மாதிரி டக் டக்குன்னு ஏறிட்டாரு நாங்களாம் சொன்னோம் சார் இது எதுக்கு சார் இஸ் டேக்கிங் த ரிஸ்க் இஸ் இன்வால்மெண்ட் இஸ் டெடிகேஷன் தேங்க்யூ சார் பிரியா ஒரு காக்கி செட்டை போட்டு கலக்கியிருக்காங்க இந்த ரோல் இந்த மூவியில் தானியா இஸ் டன் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப் சாம்சியஸ் சொல்ல வேணா இவை சா சாங் அண்ட் ஸ்கோர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் த ஹோல் டீம் Thank you. இங்கே வந்துட்ட பத்திரிகையாளர்கள் தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் இந்த படத்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் மனசார சொல்றேன்னா அவங்க டைரக்டருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ப்ரொடியூசருக்கு அப்புறம் ஜெயன் ரவி சாருக்கு கண்டிப்பா நான் ஏன் சார்க்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா அதுல அவ்வளவு பேரண்ட் கல்யாண் சார் இருக்கு அது எனக்கு தெரியும் ஏன்னா ஜனா சார் இருக்கிற வரைக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் கல்யாண் சார்டைய டேலண்ட் எல்லாமே ரவி சாருக்கும் தெரியும் அதனால அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் பிரமாதமான ஒரு பாடல் கொடுத்துருக்காரு இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்த கல்யாண் சாருக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இந்த அருமையான பாடல் இது இந்த படத்துடைய மொத்த கதையுமே இந்த பாட்டில் தான் அது அவருடைய கேரக்டர் சொல்றாரு இது அதனால இது வந்து கண்டிப்பா சாம்சி சாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஜெயன் ரவி சாருக்கு நான் மெயினாக தேங்க்ஸ் சொல்லணும் என்னன்னா அவர் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல அவ்வளவு வெயில் அவ்வளவு தூசி அவ்வளவு மண் இத வந்து எதையுமே அவர் பொருட்படுத்தாம ஒரு நிமிஷம் கூட டான்ஸ் ஸ்டப் பண்ணா கூட அவர் முகம் சுழிக்காம ஃபுல் சாங் கூட இருந்து கோபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி பெரிய அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து நான் ஹெப்பி சொல்றது இல்ல ஏன்னா பேரன்மையில எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காரு பேரன்மை பூலோகமே அப்படியும் சரி அவருடைய டெடிகேஷன் உடைய ஒர்க் கண்டிப்பா இந்த படத்துலயோ அதை விட ஜாஸ்தி அவருக்கு கண்டிப்பா அதனால உங்க எல்லாருடைய சப்போர்ட் வேணும் உங்களுடைய ஆதரவு இந்த ஹோல் டீமுக்கும் இந்த படத்துக்கும் எல்லாருக்கும் வேணும் எடிட்டர் கணேஷ் சார் அந்த டீம் நம்ம அசன் டேரக்டர் கேம்பா மேன் சார் விவேக் சார் எல்லாருக்கும் என்னுடைய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அதனால் இந்த படத்தை பெரிய உங்களுடைய சப்போர்ட் கொடுத்து இந்த படத்தை பெரிய வெற்றியாக்கணும் அப்படின்னு நான் அந்த கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி அடுத்ததுக்கு சன்மாஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு இந்த படத்தில் வாய்ப்பளித்த ஜெயரவி சார் கல்யாண் சார் ஸ்கின் சீரே ப்ரொடியூசர் எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுட்டு இருக்கிறேன் இந்த படத்தில் வந்து ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் ஷார்ட் கூட டூப்பும் கிடையாது எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜெயரவி சார் தான் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு நான் ஜெயரவி சார் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நான் இருக்கிற எல்லா படத்துலேயும் வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த டூப் ஷார்ட்டுமே நினச்சது கிடையாது எல்லாமே ஜெயரவி சார் தான் செய்வார் எனக்கு வாய்ப்புக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்ஸ் நன்றி அடுத்ததாக இன்னும் சிட்டு விரிவாக எடிட்டர் கணேஷ் அவர்கள் பேசுகிறார் இந்த படத்துக்கு எடிட்டராக ஒர்க் பண்ண சான்ஸ் கொடுத்த ப்ரொடியூசருக்கும் டேரக்டர் கல்யாணக்கும் ஹீரோ ஜெயம் ரவிசனுக்கும் நன்றி இந்த படம் மாபெரும் வெற்றியடைய கடவுளை அப்படிங்கிறது தேங்க்யூ நன்றி இப்படத்தில் எதிர்நாயகனாக நினைத்திருக்கும் திரு சிராஜ் எல்லாரும் வணக்கம் Uh, first of all, I just want to say thank you to Captain of the ship, uh, Kalyan sir, because he believed and uh, trusted me to pull out this character. Uh, this is one of the finest characters I have played in uh, South Film, so 
Thank you so much, Kalyan sir, for believing me. He's one of the finest director, and he has some unique quality. And I have learned so many things under his guidance. So thank you so much, sir. I want to say thank you to the uh, producer, because this kind of uh, films is take guts to make this film. Because it's not an easy film where we can go and shoot and come back. We had so many struggle during shoot because we have shot entire film on the Tutukuri port and uh, there is some government problem and everything was there, but producer was stand up and he pulled out this. So thank you so much, sir. What to say about my career now? Jayam Ravi sir is one of the finest actor I have worked with. One of the very good human being. And I have created so many memories with him during the shoot. So thank you, Jam sir, for all the love and care during the shoot. And thanks to the, all the assistant director and uh, our uh, production team, Ajay sir. Uh, I think uh, I'm missing one, Pooja. Pooja is not here, I think. <laughs> So thank you, all the associate director and uh, our fight master. Thank you, sir. And uh, our cinematographer, Vivek, is not here, I think. So we have done an amazing job. And uh, we are hoping that uh, you will enjoy this film. So thank you so much for having us here. And thank you, all the media people, for taking time for us. Thank you so much. Thank you. Thank you, Suresh. Okay. So, uh, yeah, I would like to thank Scene uh, Scene Media Sunday Sir, Jan Ray Sir, and Kayan Sir for giving me the opportunity to be a part of the film. And uh, thank you, Vivek Sir, uh, for the lovely visuals and uh, Sam Sir for the lovely music. And once again, thank you all. Thank you. Actually, friendly faces in press and print media. I'm very glad to see you all. Thank you so much for coming. I'm under 30 seconds. I'm going to go to 40 seconds. So, first of all, uh, Kalyan sir, thank you so much for making me a part of this film. I'm very, very glad you had me on board. Uh, Ravi sir, I was first day shoot mode kating uh, uh, in the beginning of the film. I was like, I'm going to shoot shoot the film. I'm going to shoot the film. I'm going to shoot the film. You're a very diligent person. Yeah? Okay. <laughs> So yes, everyone is saying that and the very kind of conviction, that the level of customer is not there, and the soon level of customer is not there. That is the fun part. That is a hundred percent dedication. Good to do. Everyone is doing a good thing. You have to take note of it. That diligence he shows, that's really, really admirable. And I'm taking that home with me. Uh, so yes, I think you are a very diligent person. Yeah. <laughs> And yes, overall, it is very physical and strainful definitely for the hero at least. And the entire crew, I am saying. Hero in Kaulo, stressful, I cannot say that. And definitely, crew and all of them are very customer attempt in the Padam. And they pulled it off great. I am very, very happy I could be a part of this project. And Tanya, I couldn't work with you, but I've seen your work. I'm so glad uh, we happened to work in this project. Sam, <laughs> so yes, and everybody should have all the best for your uh, Kollywood debut. And to everybody, Vivek, 
நான் வந்து போவேன் ஒரு படம் முடிச்சுட்டு வருவேன் விவேக் ஹார்பரில் ஷூட் பண்ணிட்டுருப்பாரு போவேன் இன்னொரு படம் முடிச்சுட்டு வருவேன் விவேக் அதே ஹார்பரில் ஷூட் பண்ணிட்டுருப்பாரு அதனால் எனக்கு ஐம் ஸோ கிளா ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் உங்களை பார்க்குறேன் லேட்டாக கடைசி ஆன்ட்ரி கொடுத்தீங்க பயங்கரமாக அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் த ப்ரெஸ்டிங் மீடியா பீப்புள் ஃபார் பீங் ஹியர் நிகில் சார் ரவி சார் சொன்னோடனே இப்போ ஷர்ட் மாற்றிட்டு வந்துட்டீங்க சூப்பர் ஸோ எஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் படம் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் வில் பி ஹாப்பி டு ஹியர் ஃப்ரம் யூ ஆல் வி நீட் யோர் சப்போர்ட் தேங்க்யூ நன்றி Sorry for the delay. Uh, thanks to the press people who came here. Again, in the past, I will tell you that it's more of hard work. Physical work in the past is very hard work, as you told, the Priya told. டெய்லி மூணு கேமரா நாலு கேமரா வி ஹேட் லாட்ஸ் ஆஃப் என் லைஃப்லேயே ஒரு இவ்வளோ சன்ரைஸ் கால் ஷீட் ஒரு படத்தில் இல்லை அவ்வளோ சன்ரைஸ் கால் ஷீட் ஏர்லி மார்னிங் நாங்கள் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓ கிளாக்லாம் வீல் பி தேர் இந்த செட் நாங்கள் போய் பார்க்குறது முன்னாடி ரவி சார் வில் பி தேர் ஸோ ரொம்ப ஒரு ஃபிசிக்கலான ஒரு ஒர்க் அந்த ஃபிசிக்கலான ஒர்க்குக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஷுட் பி தேர் ஸோ ஸ்க்ரீன் சீட் மீடியா இஸ் ப்ரொவைடட் எவ்ரி திங் all the equipments and everything for the locations everything we provided and the thanks to the screen scene media sir and i have to thank director to have the confidence in me to shoot our kuda work pandrathu oru pudhi experience a irundhathu because he knows what exactly you want adu taandi he is more into performance oriented director endra da na solluven அவரோட படங்கள் ரொம்ப ஒரு அழுத்தமான ஒரு படங்கள் அதே மாதிரி அகிலனும் ஒரு அழுத்தமான படமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்து இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுற ஹீரோயின் பிரியா அண்ட் ஷீ இஸ் மை ஃபஸ்ட் ஹீரோயின் ஆக்சுவலி என்னோட ஃபஸ்ட்டு படத்தில் ஹீரோயின் ஆகுதான் ஹவு கேன் ஐ சர்வேட் ஹீரோ ரெண்டு ஹீரோன் பானியா அண்ட் பிரியா ரெண்டு பேருமே தே பிளே தேர் ரூல் வெல் அண்ட் ஒரு நல்ல படம் அமையறதுக்கு தேர் ஷுட் பி அ குட் க்ரூ ஓகே ஸோ அந்த க்ரூ எனக்கு இந்த படத்தில் கிடைச்சது நாட் ஓன்லி த டைரக்டர் எடிட்டர் மியூசிக் சாம்சியர் சார் ஸோ திஸ் இஸ் மை செகண்ட் ஃபிலிம் ஆக்சுவலி இட்ஸ் காமன் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஸோ ஐ கேவ் அ வெரி குட் மியூசிக் அண்ட் பிஜி மை எவ்ரி திங் என்னால் ரொம்ப நிறையா பேச தெரியாது பட் all the technicians i would like to thank all the technicians in the film and the hard work they gave you know it's an extraordinary hard work the production managers whoever it is and finally ravi sir kadhi nayagam ninga ravi sir vera or parinamathil indha padathila paaka mudiyum regarding his hair style arukatha skin tone director munadi decide panni ivula skin tone palla palla nu irukum sir actually நான் தோமகோல் கொஞ்சம் பின்னாடி தான் கொண்டு போன ஆக்சுவலி ஸோ ஸ்கின் டோன் இஸ் ஃபேபுலஸ் ஆனால் அந்த ஸ்கின் டோனில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் ஸ்டாப்ஸ் வந்து நாங்கள் அண்டர் டோன் பண்ணோம் டார்க் பண்ணோம் ஆனால் அந்த டார்க் டோனில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு டே சொன்னதுக்கப்புறம் ரவி சார் வந்து டில் த லாஸ்ட் டே ஆஃப் த ஷூட் அதை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தார் அந்த ரெட்னஸ் அதிகமாக ஆகலை ஸோ எவ்ரி திங் வாஸ் பர்ஃபெக்ட் ஹி வாஸ் ஒன் வெரி ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டர் அண்ட் வெரி கோஆப்ரேட்டிவ் ஆக்டர் சம் சம்டைம்ஸ் நான் பார்க்கும்போதும் எனக்கும் அவருக்கு இல்லை கம்யூனிகேஷன் புரிஞ்சிக்க முடியுது அவருக்கு ஒரு கேமராமேன் என்ன எதிர்பார்க்குறாரு அந்த இடத்துல ஒரு டைரக்டர் என்ன எதிர்பார்க்குறாருன்னு அவர் கம் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடியே ஹி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் வில் டூ இட் சார் தேங்க்யூ சார் ஐ வுட் லவ் டு ஒர்க் வித் யூ அகெயின் அண்ட் அகெயின் ரவி சார்க்கும் எனக்கும் நான் காலேஜ் படிக்கும்போது ஃபிலிம் ஷூட் படிக்கும்போது ஒரு மெமரி அவரோட ஃபஸ்ட்டு படத்தோட இதில் தான் அப்போ தான் நான் பார்த்தேன் ஜெயம் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணுவாங்க ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் அண்ட் ஐ லைக் டு தேங்க் எவ்ரி ஒன் in the stage chirag in the varathile oru inna oru 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 hero ah villain nu solla mudiyadha alavukku oru character enak inna onnu theriyala actually the director has to say really i'm telling you <laughs> so he also played an avaru avaru nalla edirgalam inge irukku nenikiren he has a good future and the songs 
sir, thanks for giving that uh, pronunciation song. Actually, it's very nice. And also, in the song, the brother Liam, he or Liam, all that or a or a different or a lyrics is like wait for he or not there. Okay, my angry man, what am I or lyrics actually? And the Saint Matthew, Michael sir, our brother Kashtam English am there. Actually, generally. मास्टर और असिस्टेंट बताऊं पूरा वर्क करना है ये एक अंगों पे फील्ड वर्क करना है तो इन बारे में पाते हैं लाइक चला मैंने तो पक्का में आराम आता है हील बी स्टैंडिंग नियर तू डी आर्टिस्ट आंगलों के सेफ्टी या नमारी विषय गल्ला पक्का हो पाते हैं ही डिड एक्चुअली डांस मास्टर सेश बाउसर ये Perspektif itu mudah mudah lah, bandar itu sangat serius tuan. Yang kita dapat itu, na daily perspektif itu nada pasal lagi ingat room kurang tangga, ingat tangga, naon tuan sama. Satu, sangat serius. Anak muda mana kan, madu beri, orang la sendiri kita berharap macam macam. Aji lang, uru pada tak kau anda kadei yang lalu mukjiamu, aduh, aduh nari aduh ikolah uru kadei kalam abing kita terumbu importance mana kita orang ane. Jadi pelajar guru kita ini banyak ramai orang, orang orang itu bintik lalu je, anda pergi mudik cerita, jadi anda kata kalau hold puni, anda pernah jadi cerita, jadi pelajar guru itu anda kadai kalam anda support puno, anda kadai kalam terus cerita. For example, ini anda Titanic kita tengok na, Titanic ni orang anda kapal lalu anda anda kata anda kata masalah orang orang dengan orang punya lalu pun orang, mama, 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 senda pun orang, orang family itu kerja, ini pun anda punya kata nama orang, orang sahaja orang kata dah ada, anda anda kerja Titanic ni orang dengan Titanic ni orang dengan sahaja orang dengan kerja. Adalah barang bodoh. Adalah kadai kalam mana, adalah kadai yang berlalu dengan kondo bodoh. So kadai kalam orang itu, ini adalah nak kerja yang orang orang itu ramai important dah. Orang kadai kita support pun. So ini perut ke harbor abang orang itu orang yang orang mandi ini perut tu dia mungkin teri orang. Sebabnya, ini orang ini tali ini kau mila Jepun ini kalian orang mandi. Ini perang orang dekat dalam pagar sulang. Ini kerana Singapura ini sesuatu patah lah. Ini orang Jepun apa patah lah. Ini orang kasih kurus dalam orang pagar pun lah. Saya tak kira orang mereka orang pun. Ini Singapura orang kita kerja orang itu tur pernah orang orang sila kerja orang. So harbor nama tu ya terlebih patut pun dalam. Yang ke harbor pati yang hari ini kalau cuma malah, dua tu lagi patut pun dalam. Bila yang ramai tu harbor itu nak pergi kampung, orang orang unde inna nak kerja, anggur inna percuma yang terkerja, anggur uru wal yang nak kerja, anggur anggur uru percuma. Yang lain, abul orang ada perhati lah, soliter kan? So kalian sah meet pun ambil tu, first time ini perhati ke orang orang kadang soliter, soli beri abul information orang orang tu collect pun dengar. Yang orang Aur, yang teringat adalah 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 gula wakpan rata na perikurin tanjung aku tu pesi, awang tu inna narakaja ni soli full lah, abulah knowledge awal nariya ground work punin dah, ni pada tu lah. Apa awal pada soli mudis te music sama nama pesi no, ina pan lah abli na. Apa yang aku jessinna bayar rende, yana awal pesi ni dia ragam sama nama rata pesi nari, adah deh benda inda raga tu inda pada pola ma, abli nari. Abli ni boleh yana ke ceruk ke, yana Ita actually unme solna, naa ande music pada kapi terkaya, over pada telan. Ita unme, ita ande ado ande stage naga riket kaga, over illa ande adak kis solong kerja lala. Naa unme aro yar kiti me keyboard kapi kerja, yar kiti me epri compose panong kerja kapi kerja beli itu arki. Naa naa teringi teringi tau, dah ita unme naa naa interview lalu solir kaya. Accident lala seni mau kanda, so kapi terkaya, over na kapi terkaya. So, ipaning ragam lala teriyo, ana ipana kapi terkaya me, tawra, ana kelala teriyo abling kerja sakti ma kerja. Naa, naa mau ande unar over ma music pan rau lala, ita over Tapi untuk tanah dekat ni, tuh mereka kerja kerja berpatu patu orang. Aku orang ke lirik ke rumah teri ada. Aku apa terasa lirik ada orang patu orang. Aku orang tuh gigi orang. Tuh gigi sih na orang mana kerja komposer number orang ane. So anda mana orang lari kerja music punya. Karena anda tu lah. Itu mana awal orang tu rasa macam mana semua orang tu bayang aja. Actually orang tu work pun ada. Karena awal orang lagi awal orang ke music lah orang tu kan tu. Nere bising tu teri ada. So adun orang tu ni orang terlalu ada song actually rumah lah orang tu. Karena ada song lah orang tu input ada juga macam tu. Ada juga mana orang tu. Or sangat banding cuma dengan mana pada ramadhan lama ada lor vali dengan tu, anda lor pain, lor lor drug itu kan, lor lor enak sahaja, lor lor, lor lor, yang lama ada lor 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 banding lor kanjeng pernah dah nak, lor kanjeng pernah dengan patah mereka, kerana lor pada tulah baru tu mana, orang mana sunnah mana kolai kolai kapal itu pernah naik santai esok dengan orang ada, so ana adi ini ada pernah mau, ini lor lor love song filter naga, adi illa, adi, adi na tu yang orang ni cengah pesan mau filter naga, yang mati tengah abis soli, ini peralala. Anyway, kalian semua orang pun ramah sangat dosen dalam perhati la. Apa ram Jane Ravi sir, awal kali na work pun rendah itu peram, ada ngomoru ke peram. Yang ke awal awal kali work pun rasa proses ramah pedih. Aduh, beri mana beri background score agak tu, illa song la work pun terbelah tanding, the theatre visit pula deh. Ini macam beri la work pun terbelah ramah pedih kan. 
ஸோ இந்த படத்தில் அவர் நான் வந்து வேறு மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கதாபாத்திரமாக மாறுறது இருக்குல்ல இப்போ திடீர்னு அவர் ஜி நடத்த நாளைக்கு ஒரு படம் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அவர் தான் நடிக்கிறாரு அப்படின்னா அதுக்கு அவர் ரெடி ஆயிடுவார் அது அதுக்கு நடிச்சுவார் அது அதுக்கு கரெக்டான என்ன சொல்கிறாரு அதுக்கான எல்லா தகுதியும் பண்ணிடுவார் அப்படியே யூவாஸ் மாதிரி நடிக்கணும் அடுத்த படத்தில் அப்படின்னா அதுவும் ரெடி அதான் சொல்லுவாங்க ராஜராஜ சோழனாகவும் நடிப்பார் நார்மல் நார்த் மெட்ராஸில் ஒரு ராஜாவாகவும் நடிக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே அவர் அடாப்ட் பண்ணிக்கிறார் அது இந்த கதையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அப்படி தான் இந்த படத்தில் என்னென்னா முதல்ல மியூசிக் பண்ணுறது தொடங்கிறதுனால எப்பயுமே நம்ம கதையை உள்வாங்கி அதுக்கு உள்ளே போய் தான் நம்ம வழக்கமாக மியூசிக் பண்ணுவோம் வெறுமனே மியூசிக் பண்ண மாட்டோம் அதாவது சும்மா அவங்க நடந்து வராங்க காலை காமிச்ச உடனே ஒரு மியூசிக் அப்படிங்கிற இதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை ஏன் நடக்கிறாங்கிறதுக்கான மியூசிக் இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தை அப்படி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் டைம் நிறைய படம் பார்க்கும்போது இந்த படத்தில் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அதாவது ஓ இப்படியெல்லாம் இருக்குதா இந்த சீ டிராஃபிக்னா என்ன இது இதுக்கிடையில் இப்படி இப்படியெல்லாம் இருக்குதாங்கிற விஷயத்த நான் நாளைக்கு நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு டைம் ஆச்சு ஏன்னா நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒன்றுமே தெரியாது எனக்கு இதை பற்றி எந்த நாலேஜ் இல்லாத ஹார்பரை பற்றி எந்த நாலேஜும் இல்லாத ஒருத்தன் ஸோ இதில் அதுக்குள்ளே நடக்கிற ஒரு ஒரு துரோகம் அதுக்குள்ளே நடக்கிற ஒரு எமோஷன்ஸ் இது எல்லாமே தான் இந்த படம் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து அவர் 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 கூட நிறைய படம் ஒர்க் பண்ணணும் தோணுது ஏன்னா அவர் நிறைய கஷ்டப்பட்டுக்கிறார் இந்த படத்தில் ஸோ ஜெயமரவி சார் கூட நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் சாணிக்கா கீதம் அதுக்கப்புறமா இந்த படம் நான் அவங்க கூட பண்ணுறேன் அடுத்து நிறையா பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ஸோ வழக்கமாக தான் என்ன சொல்கிறது என்ன ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு என்ன கேட்டாலும் கொடுக்குற ஒரு நல்ல கம்பெனி ஸோ இந்த படம் அவங்க எனக்கு கொடுத்ததுக்கு நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரியாவாக இருக்கட்டும் மற்ற எல்லாருமே இதில் ஆக்ட் பண்ண எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த படம் ஆக்சுவலி வந்து கன்ஃபார்மாக அவங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புகிறேன் இதில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க இந்த படத்தில் ஸோ இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எனக்கு ஒர்க் பண்ண என்னோடய டீம் என்னோடய மியூசிக்கல் டீமாக இருக்கட்டும் லிரிக் ரைட்டர் விவேக் எல்லாருக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த படம் கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புகிறேன் தேங்க் யூ மச் நன்றி சார் அடுத்ததாக இயக்குனர் கல்யாண அவர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னெல்லாம் பேசணும்னு நினச்சேனோ அதை எல்லாருமே பேசிட்டாங்க இதுக்கு மேலே புதுசாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த இது ஆர்பர பின்னணியாக கொண்ட படம் புதுசாக இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு பார்வை இருக்குது ஆனால் உண்மையிலேயே ஆர்பரை சுற்றி டெய்லி வட சென்னையில் என் நண்பர்கள் பல பேர் அதை ஒட்டி தான் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அதில் அவங்க வாழ்கிறவங்களோட ஒரு கதாபாத்திரமாக தான் அகிலன் நான் போர்ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அதனால் அது ரொம்ப க்ளோஸர் டு த மாசாக தான் இருக்கும் ஜனங்கள் கிட்ட நெருங்கக்கூடிய கதாபாத்திரமாக தான் இருக்கும்ன்றது அகிலனோட பார்வை அது அதை வந்து ஜெயம் ரவி தன்னோட திரை அனுபவத்தில் உண்மையாக்கியிருக்காரு நான் சொன்ன ஒரு ஃபிக்ஷனை அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸில் உண்மையாக்கியிருக்காரு அது ஒரு பெரிய விஷயம் அடுத்தது யூஸ்வலாக டேரக்டரை கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி நான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிட்டு வர்றது என்னென்னா ஆக்சுவல் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் வந்து எங்கள் ப்ரொடியூசர் சுந்தர் சார் தான் ஏனாக்கா அவர் இல்லைனா நம்ம என்ன என்னோடய அனுபவத்தில் நிறைய தயாரிப்பாளர்களோடலாம் நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப அன்பிலியூபிள் சப்போர்ட் அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில படம் முழுசாக நீங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் நான் சொல்கிற வார்த்தை உங்களுக்கு புரியும் ஸோ தேங்க்யூ சார் சுந்தர் சார் அப்புறம் பேராண்மையிலேருந்து நானும் ஜெயம் ரவியும் ஒன்றாவே என்னோடய சினிமான்றது ஆல்மோஸ்ட் ஜெயம் ரவியோட மட்டும்தான் அப்படின்னு இன்னி வரைக்கும் இருக்குது ஸோ பேராண்மை திரைக்கதை நான் தான் உருவாக்கினேன் அடுத்தது பூலோகம் அவரோட நான் தான் பண்ணேன் இப்போ அகிலன் மூணுமே வந்து மேக்கிங்கும் சரி கண்டென்ட்டும் சரி பெரிய சைஸு அந்த மூணுத்துலேயும் அவரோட நான் ஷேர் பண்ண ஃபிலிமிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு வந்து அளவே கிடையாது அது அது தனியாக சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ இது ஜெயம் ரவிக்காக நான் சொல்லலை அவர் அவர் வந்து சினிமா எவ்வளோ தூரம் ரசித்து பண்ணுறாருன்றது மேலே சொல்கிறேன் அப்புறம் பிரியா பவானி சங்கர் தான்யா இவங்களோடலாம் ஒர்க் பண்ணது தெரியும் சிவாக் வந்து படத்தில் முக்கியமான கேரக்டர் படத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே ஒரு கிரே ஷேடு இருக்கிறவங்க படத்தில் இங்கே வந்து ஒயிட்டே கிடையாது எல்லாமே கிரே கேரக்டர்ஸ் அதுக்கு நடுவில் சிவாக் ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணியிருக்காரு அது எப்படி இருக்குன்றது படம் வந்தால் தெரியும் அப்புறம் சாம் சிஎஸ் படம் எடுத்துட்டேன் எனக்கு படத்தில் நிறையா காட்சிகள் வந்து
டைலாக்ஸ் ரொம்ப கம்மி ட்ராமா ஜாஸ்தி விஷுவல் ட்ராமா ஜாஸ்தி அப்புறம் ஸ்கோரிங்லாம் வந்து அதை மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்து அதை டேரக்டராக நானே ரொம்ப ஸ்டன் ஆகிட்டேன் அந்த ஸ்கோரிங் பார்த்து பயங்கர மேசிவாக இருக்குது அது அதை சொல்கிறதுக்கு எனக்கு இதுவே கிடையாது எனக்கு எல்லா ஆர்ட்டையும் நீங்கள் வந்து பேசி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் மியூசிக்கை வண்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது அது நீங்கள் உணரணும் அதை வந்து என்னோட திரைப்படத்தோட எமோஷனை வந்து அப்படியே கொண்டு வந்துட்டேன் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ஜெயம் ரவி ஹீரோ ஆனால் ஜெயம் ரவியை தாண்டி வெளியே தெரிய போகிற ரெண்டு ஹீரோ யாருன்னா முக்கியமாக ஒன்று வந்து சாம் இன்னும் ஒன்று ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கிற அந்த பேவுட் கம்பெனி எனக்கு எல்லாமே ரேண்டம் ஷார்ட்ஸ் இப்போ ஒரு கப்பல் வருதுன்னா அது கெமிக்கல் டேங்கராக இருக்கும் பல்க் வெசலாக இருக்கும் ஸ்டீல் வெசலாக இருக்கும் கண்டெய்னர் வெசலாக இருக்கும் ஆனால் எனக்கு கதை பிரகாரம் ஒரு வெசல் தான் வரணும் அதை எல்லாத்தையும் ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் நேற்று நைட்டு தான் நாங்கள் மூணு மணிக்கு லாக் பண்ணுறோம் எல்லா ரீலியும் அது வந்து என்ஆர்னஸ் ஒர்க்கு அதுதான் இந்த படத்தையே உண்மையாக ஆக்கியிருக்கு ஸோ இவங்க வந்து வெளியே தெரியாத ரெண்டு ஹீரோஸ் ஸோ இவ்வளோ பேர் கோஆர்டினேட் ஆகி இந்த படம் ஃபைனலாக இன்னைக்கு வந்திருக்கு இதை ஜனங்களோட வாழ்த்தும் உங்களோட வாழ்த்துக்காகவும் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நன்றி வணக்கம் தொலைக்காட்சியும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களாக எப்பவும் தான் நான் ஆசைப்படுவேன் ஏன்னா நிறைய உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு வந்து எப்பவுமே என் கரியரில் இருக்குது இன்றைக்கி நிக்கில் சார் வந்து சொல்லிட்டார் இருபது வருஷம் நோன்னே அதெல்லாம் தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்துட்டுருக்கு அகில் அண்ட் லேட்டஸ்ட்டு பட் அது வந்து பல வருஷமாக நம்ம ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அது அப்படியே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே தொடரணும்னு கண்டிப்பாக தொடரும் கூட அகில் அண்ட் இது எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி மேக்கிங்க்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ஃபிலிம் அது நம்ம நிறைய அப்படி சொல்லியிருக்கோம் பட் என்னென்னா இது பல பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து நமக்கே தெரியாது இது நடக்குமா இந்த பெர்மிடேஷன் காம்பினேஷன் சொல்லுவோம் இது கிடைச்சா அது கிடைக்காது அது கிடைச்சா இது கிடைக்காது ஷிப்பு கிடைச்சா வந்து பேக்ட்ராப் கிடைக்காது பேக்ட்ராப் நல்லா வந்து ஷிப்பு எப்போ வரும்னு தெரியாது ஸோ அதுக்கு பர்மிஷன் மிஷன்லாம் கிடையாது அது எதுவும் நம்ம ப்ரொடியூசர் வந்து மனசு வச்சதுனால சில விஷயங்கள்லாம் பாசிபிள் ஆச்சு ஸோ மேக்கிங்க்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு படம் அது நீங்கள் இன்றைக்கி திரையில் அதை பார்க்கும் போது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து எங்கள் டீம் எல்லாருக்குமே ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு த ஹோல் டீம் இவ்வளோ தூரம் அதை வந்து முயற்சி எடுத்து இன்றைக்கி ஒரு படமாக அதை வந்து பண்ணியிருக்கோம்னா எங்கள் டீம் மொத்தத்துக்கும் நான் வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் சொல்லிக்கிறேன் அண்டு அங்கேருந்து வரணுன்னா பாபு மாஸ்டர் அவர் எப்போ பேராண்மையிலேருந்து அப்போத்துலேருந்து தெரியும் வண்டர்ஃபுல் மாஸ்டர் ரொம்ப ஒரு ஒரு கூலாக இருப்பார் எதுவாக இருந்தாலுமே டென்ஷன் ஆகாமல் எல்லாருக்கிட்டையும் நல்லபடியாக பிஹேவ் பண்ணிவிட்டு அண்டு டைரக்டரோட ஒன்றி போய் இருப்பார் எப்போவுமே அந்த ஒரு அப்போ தான் அது திரையில் தெரியும் இந்த ரெண்டு பேர் ஒரு கோஆர்டினேட் ஆனால் தான் தேங்க்யூ மாஸ்டர் விவேக் விவேக் வந்து பிசி சாருடைய செல்ல குழந்த தான் அவர் அவர் எப்போவுமே ஒரு தனி சாஃப்ட் கார்னர் விவேக் மேலே பிசி சாருக்கு எப்போவுமே இருக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அகிலகனுக்கும் அவருக்கும் ஆனால் ட்வீட் பண்ணியிருந்தார் அகிலனோட ஹோல் டீமுக்கு என்னுடைய மனம் அந்த விஷயஸ்மே ட்வீட் பண்ணியிருந்தார் அது வேறு எதுவுமே காரணம் இல்லை அவர் செல்ல பிள்ளைக்காக அந்த ட்வீட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ பிசி சார்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கிறதெல்லாம் வந்து அது வந்து அது பெரிய விஷயம் அது வந்து விவேக்கு கிடைச்சிருக்கு ஒரு அயராத உழைப்பாளி ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஒருத்தர் நிறைய நல்ல படங்கள் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் பண்ணணும்னு நான் வந்து கேட்டுக்கிறேன் நாங்கள் எவ்வளோ க்ளோஸ் ஆகிட்டோம்னா அடுத்த படமும் எனக்கு விவேக் தான் பண்ணுறார் ஸோ அந்தளவுக்கு க்ளோஸாக இருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது வண்டர்ஃபுல் டெக்னீஷியன் கிரேட் ஃப்யூச்சர் யூ ஹாவ் கிரேட் ஃப்யூச்சர் வயசு இருக்குது எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்குது மிகப்பெரிய ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபராக வரக்கூடிய எல்லா பேருமே உங்களுக்கு இருக்குது ஆல் தி பெஸ்ட் சிவாஜ் மை பிரதர் ஏன்னா அண்ணனை கூப்பிட்டதுனால ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு ஏன்னா உண்மையாகவே அப்படி தான் இருப்பார் என்ன நீங்கள் எப்படி வந்தீங்க என்ன பண்ணீங்க எப்படி கற்றுக்கிட்டீங்க 
இதெல்லாம் இருந்தால் சொல்லுங்க இப்படிலாம் பேசிகிட்டே இருப்பார் பட் அவர் வந்து திரையில் பார்க்கும்போது பயங்கர சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் ஷார்ட்டில் வந்து மானிட்டருக்கும் நேர்லேயும் அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் பீங் அன் ஆக்டர் நான் அது சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த மோல்ட் ஆகிற விஷயந்தான் அவர் கூட ஃபஸ்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஒரு வெரி வெரி இன்ஸ்பைரிங் அவருடைய ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப்பில் ஒரு மாடலாக இருந்து ஆக்டிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டு கற்றுக்கிட்டு அப்படியே வந்து அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ அவருடைய லாங்குவேஜில் வந்து பெரிய ஹீரோ அவர் இந்த படம் ஒத்துக்கிட்டு நமக்காக பண்ணுறதுன்றது வந்து தேங்க் யூ ஃபார் கிரேசிங் திஸ் தேங்க் யூ ஸோ டெஃபினெட்லி யூ வில் பி த தமிழ் பீப்புள் வில் கீப் யூ க்ளோஸ் டு தேர் ஹார்ட் ஃபார் ஷுவர் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான் டேரக்டர் வேறு சொல்லிட்டார் எல்லாமே கிரே தான் ஒயிட்டும் இல்லை பிளாக்கும் இல்லை அப்படின்னு ப்ரொடியூசருக்கு நல்லது அவர் சொன்னது ஸோ பிரியா வந்து நான் அவங்களுடைய படங்கள் சிலது பார்த்துருக்கேன் ஒரு தமிழ் பேசி நடிக்கக்கூடிய ஒரு ஹீரோயின் ஸோ எந்த வித ஒரு ட்ரபுள் அந்த வகையில் இல்லவே இல்லை புரிய வைக்கிறதுலையோ அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுலையோ அழகாக ஒவ்வொரு படத்துக்கு படம் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே போகிறாங்க நல்ல நல்ல படம் சூஸ் பண்ணுறாங்க அகிலன் சூஸ் பண்ணதுக்காக நான் சொல்ல நிறைய நல்ல படங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அண்ட் ஒவ்வொரு படமும் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஒரு டபுள் ட்ரிப்பிள் ஆகிட்டே போகுது பழகிறீங்க ஆல் த பெஸ்ட் ஃப்யூச்சருக்கு எல்லாத்துக்கும் அண்ட் நீங்கள் ப்ரொடியூசர் அது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அப்புறமா கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் யாருன்னு நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் டைரக்டர் வந்து சொல்லிட்டார் இல்லையா அவர் தான் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப்புன்னு நாங்கள் அப்படி தான் ஒரு ஷிப்புக்கு போகும்போது உண்மையான கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் இருந்தார் நாங்கள் எங்கள் டேரக்டர் பார்த்து சார் ஹி இஸ் த கேப்டன் ஆஃப் அவர் ஷிப்னா அப்போ நான் யார் இவர்கிட்ட அந்த இதை கொடுத்தா இவர் தூக்கி ப்ரொடியூசருக்கு கொடுத்துட்டார் ஆனால் பாவம் வந்து சுந்தர் சார் வந்து ஹி லைக் எ பிரதர் ஒரு நிறைய படங்கள் நாங்கள் வந்து சைன் பண்ணியிருக்கோம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இன்ஸ்டண்ட்டாக அது வந்த ஒரு விஷயம் அண்ட் நிறைய லோடு கொடுத்துட்டோம் எந்த மாதிரி லோடு கொடுத்தோன்னா முதல் படத்துலேயே வந்து எங்களுடைய காம்பினேஷனில் முதல் படத்துலேயே வந்து இந்த மாதிரி லொக்கேஷன்ஸு இவ்வளோ கஷ்டமான பர்மிஷன்ஸு நிறைய ஒர்க் லோடு அவருக்கு கொடுத்துருந்தோம் அதெல்லாம் எதுவுமே பார்க்காம அவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஓகே பண்ணி கண்டிப்பாக இந்த படம் எந்த ட்ரபுளும் இல்லாமல் நடக்கணும்னே ரொம்ப முயற்சி எடுத்து பண்ணார் எந்த அளவுக்கு லோடுனா கண்டெய்னர் கண்டெய்னராக லோடு கொடுத்தோம் அவருக்கு ஆனால் கவலைப்படாதீங்க கண்டெய்னர் கண்டெய்னராக உங்களுக்கு நாங்கள் எடுத்து கொடுக்குறோம் திருப்பி கவலையப்படுறோம் அண்ட் அந்த ப்ரொடக்ஷன் டீம் ஹோல் ப்ரொடக்ஷன் அஜய் இட்ஸ் லைக் அ குட்டி பிரதர் ஃபார் மீ லிட்டில் பிரதர் வெரி ஸ்வீட் ஹி இஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒவ்வொரு நாளும் இங்கே கூடி வந்து எங்களுக்கு முன்னாடி வந்துடுச்சு அவ்வளோ வேலைகள் பார்த்துட்டு இருந்தார் பூஜா எங்களுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் அவங்க வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் எடுத்திருக்காங்க இந்த படத்தில் இன்றைக்கி இல்லை வரல அவங்க ஸோ அவங்களுக்கும் தேங்க்ஸ் ஹோல் ப்ரொடக்ஷன் டீமுக்கும் உண்மையாகவே இந்த படம் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி சாதாரண விஷயம் இல்லை இதை எடுத்து முடிக்கிறதுன்றது ஸோ தேங்க்ஸ் டு எவ்ரிபடி இன்வால்வ் இந்த ப்ரொடக்ஷன் கல்யாண் சார் வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி பூலகத்துலேருந்து நானும் அவரும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு என்னன்னே தெரில ஒரு வைபு தான் அது அவர் பார்த்தோன்னே பிடிச்சி போச்சு எங்களுக்கு ஏன்னா நிறைய டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து பூலகம் ஸ்கிரிப்டில் வந்து ஜனாசாரே வந்து யோசிக்கிற ஒரு ஒரு தருணத்தில் வந்து அழகாக வந்து சொல்லி விடுவார் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு அதை வெளியே கூட சொல்ல எனக்கே ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறந்தான் அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் அவர் சொன்னதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்தளவுக்கு திறமைசாலி அதில் எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது அந்த திறமைகள்லாம் இன்றைக்கி அகிலன்லேயும் சரி பூலோகத்துலேயும் அந்த திறமைகள்லாம் இன்றைக்கி தீனி போட்டிருக்காரு அவர் ரொம்ப ஒரு கடின உழைப்பாளி நல்ல சிந்தனையாளர் அண்ட் எல்லாத்தையும் தாண்டி தமிழ் மக்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல படம் கொடுக்கணும் அதில் ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லணும்னு உண்மையாகவே மனசில் நினச்சிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் அவர் ஜனாசா ஜனாசாருக்கு அப்புறம் நான் பார்க்குறது வந்து அந்த மாதிரி ஒருத்தர் அதையே வந்து ஜனாசார் அப்படியே ஹிட்டிங்காக சொல்லுவார் இவர் வந்து கொஞ்சம் அது கோட்டிங்லாம் கொடுத்து மசாலா பண்ணி மாஸ் பண்ணி அப்படிலாம் பண்ணுவார் அவருக்கும் அவர் டீமுக்கும் வந்து நம்ம தமிழ் எல்லாருக்கும் ராஜேஷ்க்கு எல்லாருக்குமே வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க ஒரு பயங்கரமான ஒரு தோஸ்த் வச்சுருக்காங்க ஒரு சர்க்கிள் அவர் ஆலயமணி சார் எல்லாம் ஸோ அந்த சர்க்கிளுக்கு என்னுடைய நன்றி இந்த படம் வந்து இவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்னா ஐ மீன் நாங்கள்
ஸோ அந்த தைரியத்தில் சொல்கிறேன் அந்த டீமுக்கும் பெரிய ஒரு பங்கு இருக்குது அதில் ஸோ கல்யாண் சார் அடுத்தடுத்து கலக்குங்க சார் வெயிட்டிங் உங்களுடைய சக்ஸஸை பார்க்க நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் வேறு யாராவது ஹீரோ வச்சு பண்ணால் கூட என்னை கூப்பிடுங்க நான் வந்து பேசுகிறேன் உங்களுக்காக ஆல்வேஸ் தேர் ஃபார் யூ தானியா தானியா வந்து நான் படங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட் படம் எனக்கு அவங்க கூட தானியா ஏன் ட்ரெய்லரில் இல்லைன்ற ஒரு கேள்வி வந்து எல்லாருக்கும் வந்திருக்கோம் தானியா வந்த ஒரு சர்ப்ரைஸ் பேக்கேஜ் ஒரு படத்தில் அப்படி சொல்லக்கூடாது இல்லை சார் அது கூட சொல்லக்கூடாது இல்லை ஆமாம் அதனால தான் அவங்கள ட்ரெய்லரில் யூஸ் பண்ணல அவங்க கேரக்டர் வந்தால் அது வேறு எதுவும் ஒன்று இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சு போயிடும் அதுக்காக மறைச்சி வச்சுருக்கோம் வரும்போது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்ட்ரஸ் அவங்களும் வந்து நல்ல நல்ல டிப்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டேலண்டடாக ஒன்று ஒரு ஒரு நிச்சயமாக ஒரு டேலண்ட் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்க படங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த டேலண்ட் வந்து ஃப்யூச்சரில் நிறைய நல்ல டேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யூர் ஃப்யூச்சர் ஃபேம் என்னுடைய என் எங்கள் ரெண்டு பேர் காம்பினேஷன் வந்து ரெண்டாவது படம் இது அடங்கமாறு அது டேரக்டர் சொன்ன மாதிரி தெரியாத ஹீரோ எல்லாம் இல்லை ஹீரோக்கும் மேலே அவர் அடங்கமாறுல ஹீரோக்கும் மேலே வந்து வாஸ்து கலக்கிட்டார் அடங்கமாறுவ அதே மாதிரி தான் அதில் ஒன்றும் பிச்சு படகு எடுத்துருக்கிறாரு அவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை அவர் எப்படின்னா அவரே கொஞ்சம் இறக்கிப்பார் படத்துக்காக சாங்கெலாம் இல்லாட்டி பரவாயில்ல படம் ஆறார் அதான் முக்கியம் ஒரு டேரக்டர் மாதிரி யோசிக்கிற ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் ஸோ அவர் வந்து இந்த படத்தை வந்து அப்படி அப்லிஃப்ட் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய நல்ல எவ்ரி வீக் போகிறாரானே ட்ரெஸ் மீட்டு என்னங்க பண்ணுறீங்க அப்படி எங்களையும் கூப்பிடுங்க நாங்களும் வரோம் நான் நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வரேன் அப்பப்போ கூப்பிட்டீங்கன்னா பேனர் மட்டும்தான் மாதிரி இருக்குன்றாங்க மியூசிக்கும் மாதிரி இருக்கு ஆ அது ஸோ அந்த அது அது அட்லீஸ்ட் நீங்கள் எப்படி இது இப்படி ஸ்டைலாக ட்ரெஸ் பண்ணுறதுனா சொல்லிக் கொடுங்க ஏதாவது ஒன்று சொல்லிக் கொடுங்க இந்த வாட்ச் தான் பயங்கரமாக இருக்குது ரெட் கலரில் ஸோ எல்லாத்துக்குமே தகுதியான ஒரு ஆள் என்ன மாதிரி படத்துக்கு வேணால் எப்படி வேணால் மியூசிக் போடக்கூடியவர் இந்த மாதிரி ஃப்யூச்சரில் இன்னும் நிறைய நல்ல படங்கள் அவர் கூட சேர்ந்து பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை மைக்கேல் மாஸ்டர் வந்து அவர் வந்து எனக்கு டூப் போட்டவர் ஜெயமில் அவ்வளோ பழைய ஆள் அவர் சூப்பர் மாஸ்டர் கிட்ட இருந்து அப்படியே ஸோ எனக்கு அந்த செவத்து மேலே சைக்கிள் ஓட்டதெல்லாம் பரவாயில்ல பல வருஷம் ஆயிடுச்சு உண்மையை சொல்லிடலாம் பாதி அவர் தான் பண்ணார் மீதி தான் நான் பண்ணேன் ஸோ அந்த பயங்கரம் டெரர் மாஸ்டர் அவர் வந்து எந்த ஒரு இதுவாக இருந்தாலும் பண்ணிவிடுவார் என்ன ரிஸ்கி ஷாட்டாக இருந்தாலும் பண்ணிவிடுவார் அதே மாதிரி ஹீரோக்கு அப்படிலாம் விட மாட்டார் சேஃப்டியாக இருந்தால் தான் பண்ண வைப்பார் அதே நேரத்தில் அவர் முதல்ல பண்ணி பார்த்து அதில் என்னென்ன நல்லது கெட்டது தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் பண்ண வைப்பார் எனக்கு வந்து ஒரு கவசம் மாதிரி அவர் வந்து எனக்கு அடிபடாமல் என்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற ஒரு கவசம் மாதிரி அவர் பேராண்மையிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அது பெரிய உண்மையாக பெரிய வார்த்தை அது நான் வந்து நம்ம மனசார சொல்கிறேன் அண்டு இது ஒரு ஒரு நடுக்கடலில் வந்து ஃப்ளோட்டிங் ஜெட்னு ஒன்று இருக்குது அது மேலே நின்று சண்டை போடணும் அங்கே வந்து இறங்கி நின்று மூணு நாள் அவர் அப்படியே ஷார்ட்ஸ் போட்டுக்கிட்டு ஷார்ட்ஸோடு பார்க்கும்போது ரொம்ப காமெடி அண்டிங் மாஸ்டர் பட் அது முக்கியம் கிடையாது அந்த ஸ்விம்மிங் ட்ரங்க்ஸ் மாதிரி ஒன்று போட்டுட்டு அந்த தண்ணிக்குள்ளே இறங்கி அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு நாள் அந்த உப்பு தண்ணியிலேருந்து தோலெல்லாம் பிஞ்சு வந்துருச்சு அவருக்கு அது நான் அந்த நல்ல தண்ணியாக கெட்ட தண்ணியாக அது நமக்கு தெரியாது அதுதான் உப்பு தண்ணி அது மட்டும் ஷோரு அதில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் அவர் நினச்சிருந்தால் அசிஸ்டன்ஸ் அனுப்பிச்சிருக்கலாம் அசிஸ்டன்ஸும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அவங்கள மட்டும் அனுப்பிச்சிருக்கலாம் ஆனால் அவரே இறங்கி நின்று எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டார் ஸோ அந்த மனசு வந்து யாருக்கும் வராது இதே மாதிரி இருங்க மாஸ்டர் ப்ளீஸ் தேங்க்யூ நம்ம எடிட்டர் கணேஷ் சார் வந்து உலகமும் அவர் தான் எடிட்டர் அவர் வந்து எப்படின்னா ஒரு ஒரு சூப்பர் ஹீரோ மாதிரி திரைக்கு பின்னாலேருந்து இருந்துக்கிட்டு நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு சூப்பர் ஹீரோ மாதிரி அவர் கவலைப்படாதீங்க ஒரு மாஸ்க் போட்ட ஒரு சூப்பர் ஹீரோ யாருமே தெரியாது ஆனால் அவர் நிறைய விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் செய்வார் ரொம்ப தெளிவு இருக்கிற ஒரு எடிட்டர் நான் எடிட்டர் பையங்கிறதுனால நான் சொல்லுவேன் தைரியமாக சொல்லுவேன் அவருடைய திறமையை பற்றி நல்லாவே தெரியும் எனக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இது இவர் இவர் இல்லைனா கொஞ்சம் சில தப்பான விஷயங்கள்லாம் ஆகியிருக்கும் ஏன்னா 
அவ்வளோ ஃபுட்டேஜ் இருக்குது இந்த படத்தில் அவ்வளோ ஃபுட்டேஜ் இருக்குது அதை வந்து கண்டென்ஸ் பண்ணி இது இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்லாம் பண்ணுறது வந்து ஒரு தனித்திறமை வேணும் அது அவர் தொழில் மேலே வச்சுருக்கிற ஒரு பக்தி ஸோ அது பூலகத்துலேயும் நான் பார்த்துருக்கேன் அகிலன்லேயும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் பிச்சுக்கிட்டு வாங்க சார் கலெக்ட் கலெக்டுங்க சார் அந்த இது வந்து இது தேங்க்ஸ் சொல்கிற இது மாதிரி ஆகிடுச்சு பட் பட் உண்மையாகவே மனசார தேங்க்ஸ் பண்ணுறேன் எல்லோரையும் இந்த ஹோல் டீமை ஹரீஷ் உத்தமன் இருக்கார் ஹரீஷ் பேராடி இருக்காங்க எல்லோரும் ஒண்டர்ஃபுல்லாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக அவங்கெல்லாம் இல்லைனா பாசிபிளே கிடையாது வேறு யாராவது விட்டு போயிருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க நம்ம தம்பி ஷாம் இருக்கோம் இவர் இருக்கிறாரு எல்லாம் பார்த்துக்கிறவங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் சாரி ஆர்ட் டைரக்டர் அவர் வந்து இந்த டீம் தான் அவங்கெல்லாம் ஒரே டீம் விஜய் அவர்கள் அது சில நேரத்தில் லைட்டாக அது செட் இருக்கும் கப்பலில் வந்து அந்த மாதிரி காமிச்சிருப்போம் அதெல்லாம் அவ்வளோ டஃப்பான ஒர்க் அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அதே மாதிரி இது சொல்லக்கூடாது சஸ்பென்ஸ் மேட்ரு ஒரு 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 எபிசோடு இருக்குது அது வந்து இந்த டைம் வச்சு ஒரு எபிசோடு ஒன்று இருக்குது அது வந்து கரெக்டாக அதை வந்து ஸ்டடி பண்ணி பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு ஸோ நிச்சயமாக வந்து இந்த ஹோல் டீம் இது இல்லைன்னா நடக்காது இந்த படம் ரொம்ப என்னை பற்றி நான் சொல்லணும்ல எல்லாரும் பற்றி சொன்னேன் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் இந்த படத்தில் நான் வந்து நல்லா நடிச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் அண்டு இது எனக்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது உண்மை இது இதெல்லாம் கதை இது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக எனக்கு பட்டது ஏன்னா அந்த கேரக்டர் கிரே ஷேடுன்றதுனால இப்போ நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ்னால் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இது தான் அப்படின்னு ஆனால் அந்த இன்டர்லிங்கிங் வே டுவர்ட்ஸ் இது அந்த இன்டர்மீடியட் ஒரு ஒரு போர்ஷன் ஒன்று இருக்குது கிரேனஸ் அண்ட் டிஸ்ன்றது அது ரொம்ப கஷ்டம் நல்லானா கெட்டவனா அந்த மாதிரி அது யாருக்கு நல்லவன் யாருக்கு கெட்டவன் ஸோ எதுக்கு நியாயம் எதுக்கு அநியாயம் இப்படின்லாம் ஒன்று சிலது இருக்குது அது கொஞ்சம் கஷ்டம் ப்ளே பண்ணுறது அதுக்கு தான் அது கடைசி வரைக்கும் பார்க்கும் போது கூட இது எப்படின்னு புரியாத ஒரு விஷயமா இருக்கும் அது கிளைமேக்ஸ் வரும்போது புரிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் அதை புரிஞ்சுக்கிறது அது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நினைக்கிறேன் அண்டு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல படங்கள் பண்ணோம் நீங்கள் இருக்கீங்க இதை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு ரொம்ப நன்றி நீங்கள் எல்லோரும் நீங்கள் வந்ததுக்கு கஷ்டப்பட்டு பார்த்துருக்கோம் நான் கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஆதரவை தெரிவிங்க நன்றி வணக்கம் எங்களின் அழைப்பேற்றி வந்து அனைத்து ஊடகங்களுக்கும் நன்றி வணக்கம்